啊！外卖到了。哎哎，麻烦给个五星好评啊！好、哦。哦整个过程被直播出来，上万人同时在线观看。这种门锁很难从外面悄无声息的撬开。我们的游戏可以开。是是。是这次违规办案的事儿，在网上都上热搜了。现在怎么办？你们谁能给我个解释？少君，少君，这事儿是我不出的，我已经做了深刻的检讨，愿意接受上级的处分。梁建业，你以为你出来护犊子这事儿就能过去了吗？我实话告诉你，这件事情已经惊动了省厅，你作为本案的直接负责人，当然脱不了干系。没人说话了，没人说话，我宣布一下组织上的决定。一组组长沉默，立即调离专案组。明天开始，在家停息反省，等待组织进一步处理。少军，波尔的能力你是知道的，这是不是有点太重了呀？老梁，我真的争取过，为你。你提前打一份病退报告吧。散会本台消息，我市老城区危旧房改造工程即日全面启动。记者从市危房改造领导小组获悉，工程监理单位已对全市二百零八栋项目楼进行了实地测量。
，二十一个标段的招标工作顺利结束，即将进入全面施工阶段。主要施工方天元恒力建筑有限公司负责人承诺，将采取妥善安置方案，接受安全监管和质量监督，为改善居民居住条件、扩展城市发展空间做出贡献。近期，有财经媒体报道称，恒力建筑的母公司天元集团就以高级副总裁离职。天元集团则称。正在积极进行组织结构调整，昭示这家省级明星企业全力进军地产项目的决心。小薇，小薇。开始导航。哎，你好，刚才有没有一个差不多这么高、小平头、穿个灰色外套的人？嗯，没有，没注意。卫东，你是在找我吗？哎哎呦，哎，疼疼疼疼！你跟我，你还玩真的？走走走，找地儿吃饭去。走吧，干嘛呀？甭管怎么着，吃饱了饭才有力气干活，对不对？不是，我车在这边呢。哎，往我这边。来来，赶紧趁热吃。哎，最近怎么样？你不是看到了吗？就那样。我说你这活好不好干？活不多，挺分没起来，品牌派单手。我就说，你这臭鼻子得改改，你多跟乘客有点五星好评，这排单不是自然就多了吗？哎，麻烦您给个五星好评，难吗？我练了，麻烦您给个五星好评。效果不好。梁队的事儿，队里兄弟们都上着心呢，谁也不愿意看到梁队临近退休了，还被免职。一个人在外面照顾好自己，队里还有我。师傅的事儿是我的责任，我必须为他证明。嗯、他就在附近，叫你的人开始叫车，车牌尾号零五零八。好的。赶快抢单，车牌尾号零五零八。
抢到了，抢到了！好的，好的。号三二幺幺，去福利宾馆，请您系好安全带，跟上。哥们儿，在哪儿呢？我刚跟夜市这儿捡的妞，还不错。赶紧的啊，我现在去福利宾馆，咱俩一块儿回去玩会儿。先生，你认识他吗？管那么多闲事，赶紧开你的车，到了我多给你二百块钱。谢谢老板，下一步干什么？投诉他，砸他饭碗。好嘞。喂。您好，由于您被投诉殴打客人，平台已取消您的司机资格认证，并保留赔偿诉讼权利，所以您的钱暂时不能提现。我上一个电话已经解释过了，我是为了保护一个女乘客才动的手。抱歉，由于您不能提供这名女子的身份信息，我们无法核实您所说的情况。哎，你们可以把那男的找回来。抱歉，我们不能把乘客的信息透露给您，建议您报警。我就是。那算了，没事。请您稍后为本次服务打分。木儿来了，我师傅怎么样了？哎呀，手脚还是不利索，不过说话比以前清楚一些了。买了点菜。啊，我去看看师傅。怎么样了？您这好多了，好多了。嗯，好，给您看看东西。嗯，昨天有个人在我车上放下这三张照片，就下车了。他下车的地点就在孙兴家的小区。我把事情想的太简单了。哎，你看我现在都成成这样，人，啊，你也不用再帮我做什么，快去找少举，认真写个检讨，啊，师傅，我刚进警队的时候您教过我，我现在要不是，别扭
师傅了啊啊！师傅，您自己多保重。哎，我先走了。记住我说的话啊。木儿，你说你挺聪明，一人你瞧你买这菜。哎，人呢从今天开始，你就是一名刑警了。师傅送你一句话：当我们刑警的，千万不能犯错。我们每犯一个错，都会影响到一条性命。所以，当你越接近真相，就越要停下来思考。是。江台支队沉默，来协助调查这起直播事件。我就感觉这里头有大问题吧，这小子早就被江台刑侦支队处分了，根本没资格办案，还协查。你们俩，赶紧把他资料给我拿过来，赶紧去啊！哦哦，快点快点，找副队去。喂，石头。不过他现在根本没资格吧？怎么回事？你让陈默先别回来了，我去找严生。好了，我知道了。
。哎，董，陈默来了。人呢？在审讯室，还把自己铐起来了。你是谁呀、啊？再说，我问的是，你是江台派来协查的吗？嗯，江台根本没有派你过来协查，你现在在强制休假，根本不可能参与任务，这一点你不明白吗？说说吧，你来江海，真正的目的是什么？嗯、这件事情我真的争取过。你之前打一份病毒报告吧。你这人演哪一出？行为艺术，自己还把自己铐起来。对不起啊，副队。行了，不用解释。你是老梁的徒弟，这协查通报也不假，算你没有骗我。可你闯了多大的祸，你知道吗？啊？怎么跟你师傅一个样了？办案不要命啊！咱们队伍有纪律。怎么着？你还委屈了？把他抬起来。我大概也了解了一下，你来这儿不就是为了江台那个案子吗？说说吧，到底怎么回事？半年前，木儿，师傅，说说情况。报案人是附近的一位居民。早上遛弯的时候发现的，一条胳膊被砍成几段，应该是抛尸。加上下雨的原因，周围围观群众也比较多，现场破坏严重。这个嫌犯抛尸地也不是主干道，附近探头本来就不多，一共就三个，还坏了一个。我已经让人调录像去了。案发现场要多搜索。走，陪我再走一圈。今天早上，在城郊发现人体组织碎块。据法医初步鉴定，受害人为十八至三十岁年轻女性，血型 B， 遇害时间一周左右。从血迹和切割面来看，应该是被刀斧立即砍断。推断是遇害后再刀分尸的可能性比较大。由于下雨的原因，现场并未提取到嫌疑人的踪迹。我们对周围也进行了仔细搜索，也没有找到尸体的其他部分。我们的首要任务是核查受害人的身份。凶手明显对残肢进行了处理，不仅用强酸抹掉了指纹，还割取了受害人手上的一块皮肤，应该是为了给确认受害人身份制造困难。我推断，这个部位原本有一处纹身。我们可以先依据这一线索，排查近期失踪人口，重点走访本市娱乐场所。
，调查人流情况。抛尸现场位于郊区，车流人流并不密集。我们调取了周边两处摄像头的资料，可以先从报案前四十八小时的视频开始查起。这是一起恶性案件。市局领导非常重视，督促我们要尽快破案，成立“四幺三碎尸案专案组”，由我带队，务必尽快捉拿凶手归案。是。北关派出所报告，他们辖区有个养生会所，有两名失灵女青年，将近一周没来上班。先过去看看。见。这位是我们的经理，我是刑警队的，姓陈。陈警官，你好，你好。你们这儿是不是有两个员工，超过三天没来上班了？人找不到了，为什么不报案？呃，警察同志，我们这边工作流动性比较大，都是外地人，他们说不来就不来了，也不跟你打个招呼。呃，真没别的想法。我们这边都是……你跟他们俩熟吗？呃，说不上多熟。毕竟我们这儿技师比较多，但这两个人呢干了挺长时间的，还算是了解的。他们俩手上有没有纹身？纹身？啊，素素手上好像有个纹身，在什么位置？呃，大概在这个位置。这个员工在入职体检的时候，应该留了档案。我再给你们找一找，他们还有什么私人物品吗？带我们去看一下。好，你们跟我来。啊，来这边。嗯，都在这儿。您刚才说的，不会是素素吧？他这些东西没人动过吧？啊，对。才过去三天，他两个人的都没动过。他好像没回来换衣服，是被谁临时叫走了吗？经理，这是您要的东西。啊，您看看，素素名叫徐素素，血型一栏是 B 型。另外一个女孩呢，叫尹子月，平时他俩的关系就特别的要好，所以我们也没太当回事儿。您看，就是这个女孩。这个男的，是她男朋友吗？应该是吧。这个我也不太清楚，我可以问问其他人，应该都知道。不着急，先看一下尹子月的柜子。林子月的，空的。东西呢？他俩是同时失联的吗？素素头一天出去就没再回来，林子月第二天还来公司上过班，下班后就没再回来过。行，经理，我们要把徐素素的个人物品带回队里。好，没问题。嗯，带我看一下监控室吧。好，跟我来。请进、啊，咱们就从徐素素最后一天上班开始查起。好，应该是四月十一号。暂停一下，这监控有外面的吗？还有更远的吗？我们的监控范围就到这儿了。您自愿的有吗？有。经理，我们要拷走徐素素和尹子月失联前一周的所有监控资料。尹子月和素素的男友孙兴。
有过多次通话记录，三天两头单独见面，所以我们怀疑他们二人有感情纠葛，而且孙兴又有暴力犯罪前科，所以我一开始主要在调查孙兴。现在想，这个方向错了。是我连累了师傅，你这思路也没错啊。怎么说连累了老梁？孙兴被害，完全是我判断失误。妈，那儿就是孙兴家。你看。光这个小区，这两周的监控显示，八号、十号、十一号午夜，他们都见过面。他们最后一天是什么时候见的？嗯，就是这天。但是孙兴从十二号之后就再也没下过楼。不过前天通过一个电话。这里面肯定有事儿。不用电话联系，微信也可以联系。你说他俩还会不会再见面？喂，喂，师傅，啊，木儿，呃，现在是这样，那个 DNA 结果还没有出来，不过受害人是徐素素，错不了。孙兴和尹子月有疑点，尹子月现在下落不明，孙兴可以确定在家。他们俩最近见面时间和通话都有一定的规律，我建议可以先在孙兴家布控，暂时先不惊动他，等尹子月现身以后，再把他们俩一并带回队里。喂，喂，师傅，也好，我马上安排人去布控。你们继续调查尹子月的社会关系。啊，晚上轮换。是。孙兴的电话。送外卖的，送晚了就别给差评。梁队，您怎么还亲自来了？有我俩在，您还不放心？师傅，您怎么来了 ？DNA 结果出来了，尸块确认就是徐素素的。嗯。剑石科那边也告诉我了，师傅，我一直在想，万一是我把这个案子想简单了，这种案子经历的还少啊，十有八九都是感情纠纷。再等等，过了今晚，尹子月要是还没有动静，就去抓孙兴。哎，我说你们俩是不是绷得有点太紧了吧？放松点，啊？要不我替你们俩盯会儿啊？那谢谢梁队，我先去放个水啊。师傅，乐乐身体最近怎么样？哎，还那样吧。能不能找到匹配的心脏源，就看他的命了。师傅，换心需要很多钱，我不需要钱，到时候您您说话。真是老了，一在车里就胸闷。我下去透透气儿。嗯去厕所去了四十分钟，买吃的去了，排队。来来来，来一口，凑合吃。嗯，一点也不好吃。早知道点外卖得了。快点，怎么了？
上楼。后来对了问责，师傅急火攻心，中了风。哎，老梁这个事儿啊，谁都不好受，所以你就一直惦记着这个案子。哎，这次直播事件一出。你就来江海了。我师父兢兢业业一辈子，不能因为我的失误，让他以这种方式结束自己的警察生涯。你是为了你师父，还是为了你自己啊？不对，赵长墨的，是他。是。